ان الحمد لله نحمد الله تعالى ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم محترم صدر اجلاس منچ অবশিষ্ট প্রখ্যাত মুফাসসিরে কোরআন বাংলাদেশের উজ্জ্বল নক্ষত্র হযরাতুল আল্লাম মাওলানা আবু হানিফ নেসারি সাহেব দামাত বরকাত হোক হযরাত উলামা ইকরাম উপস্থিত برادران ইসলাম সর্বপ্রথম আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি যিনি আমাদেরকে দুনিয়ার সকল কাজকর্ম থেকে মুক্ত করে আরামের বিছানাকে ত্যাগ করে জান্নাতের বাগানে হাজির হওয়ার তৌফিক দান করেছেন সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ যে সকল যুবকেরা আজকে হযরাতুল আল্লাহ মাওলানা নেসারি সাহেবকে দাওয়াত করেছেন রোনা লাইলার মমতাজ কবরীকে দাওয়াত দেন নাই তাদেরকে আমি এবং নেসারি সাহেব সহ আমরা সবাই মিলে যদি ধন্যবাদ দেই তাহলে এটা অনেক কম হয়ে যাবে দোয়া করব আল্লাহ যেন তাদেরকে দ্বীনের খাদেম হিসেবে কবুল করে আমি আপনাদের সামনে শুধু দুইটা কথা বলবো মহান আল্লাহ পাক কোরআনে করিমে এই কোরআন সম্পর্কে বলেছেন যে আমি এই কোরআন আসমানকে দিতে চেয়েছিলাম আসমান গ্রহণ করতে পারে নাই জমিনকে দিতে চাইছি জমিন গ্রহণ করতে পারে নাই পাহাড়কে দিতে চাইছি পাহাড় গ্রহণ করতে পারে নাই এই কোরআন মানুষ গ্রহণ করেছে প্রশ্ন হয় যে কোরআন পাহাড় গ্রহণ করতে পারল না জমিন গ্রহণ করতে পারল না এত বড় আসমান সে আসমান গ্রহণ করতে পারল না এই কোরআন মানুষ কি করে গ্রহণ করল এই কোরআনের ভিতরে আরেক জায়গায় বলা হয়েছে লো আঞ্জল না হাজল কোরআন আলা জবাল যদি কোরআনকে আমি পাহাড়ে নাজিল করতাম তাহলে তোমরা দেখতে পাইতাম পাহাড় রেজা রেজা হয়ে গেছে দশে গেছে ধ্বংস হয়ে গেছে যে কোরআন পাহাড়ে রাখলে পাহাড় দস্যা যায় পাহাড় রেজা রেজা হয়ে যায় পাহাড় ধ্বংস হয়ে যায় সেই কোরআন সাত বছরের বাচ্চা তার সিনার ভিতরে কি করে সাত বছরের বাচ্চার সিনার ভিতরে কিভাবে থাকে কোরআন আল্লাহ পাকের কালাম আল্লাহ পাক জালালি তার কালামও জালালি আল্লাহ তবার কথা সূর্য তৈরি করেছেন সূর্যের আলো জালালি সূর্য যখন উঠে সূর্যের আলোতে মানুষের শরীরের মধ্যে জ্বালা পোড়া ধরে সূর্যের দিকে মানুষ চোখ তুলে তাকাইতে পারে সূর্যের মধ্যে মানুষ কাজ করলে সারা শরীর থেকে গাম বের হয় কিন্তু এই সূর্যের জ্বালালি তাপস চন্দ্র গ্রহণ করে রাত্রের বেলা যখন চন্দ্র উঠে তখন সূর্যের আলো থেকে চন্দ্র আলো গ্রহণ করে যখন সেই আলোটা যখন জমিনের মধ্যে দেয় তখন চন্দ্রের আলোতে মানুষ বসলে আরাম লাগে গায়ে জ্বালা পোড়া করে না শরীর থেকে গাম বের হয় না কথা কয় সূর্য জ্বালালি চন্দ্র হল জামালি সূর্যের জ্বালালি তাপস জামালি চন্দ্র গ্রহণ করে 
জমিনের মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন এই জন্যে যেমন আলোটা যেমন তেষ্টা ঠান্ডায় পরিণত হয়েছে আল্লাহ পাকের কালাম হলো জালালি সেই কালাম রহমাতুল্লিল আলামিনের সিনা হইয়া যখন আমাদের মধ্যে আগমন করেছে সেটা ঠান্ডায় পরিণত হয়েছে যার ফলে সাত বছরের বাচ্চাও সেটাকে মুখস্থ করে রাখতে পারে কোরআন আল্লাহ পাকের কালাম আমাদের দেশে অনেক লোকজন বৃদ্ধ বয়সে বাজার ঘাট করে আপনাদের এলাকার একজন মানুষ একবারে নব্বই বছরের বুড়া কিন্তু আমার মতো লাঠি ভোট দিয়ে চলাচল করতে পারে বুড়ারে বুড়ি কইসে বাজার করার জন্য লম্বা একটা লিস্ট দরাই দিছে কলাতিয়া বাজারে যাইয়া বাজার করছে বাজারের ব্যাগটা ওজন হয়েছে অন্তত পঁচিশ কেজি পঁচিশ কেজি তো এরকম বুড়া এই ব্যাগ তো পঁচিশ কেজির ব্যাগ তো সে বহন করতে পারে না কোনো রকম দোকান থেকে বের করে দরজার মধ্যে দাঁড়ায় দেখে যে তার বাইশ বছরের একটা ছেলে যাইতেছে বাজারে এ বেটা করো মালি তোর মা বলছিল বাজার করতে পারি বাজারের ব্যাগটা হয়ে গেছে পঁচিশ কেজি দেখতো তোর মার কাছে বসে বাইশ বছরের ছেলে ডাক দে মাত্র বাজারে আসছে আমার অনেক বন্ধু বান্ধব সাষ্টলে বসা ওদের সঙ্গে দেখা না করে আমি পারবো না বাজারের ব্যাগ বহন করে না কোন রকম বাইর করে রাস্তার মধ্যে মিশে নিয়া দেখে তার বিশ বছরের আর একটা ছেলে হিডেও বাজারে ঘুরতেছে ওইটারে ডাক দেখ এ বেটা তোর মা কৈছিল বাজার করতে পঁচিশ কেজি ওজনের বাজারের ব্যাগটা হয়ে গেছে এটা তোর মার কাছে বসে আমি পারবো না সে বলছে পারবে না একটু পরে দেখে আঠারো বছরের আর একটা ছেলে হিডেও বাজারে ঘুরতেছে হিডারে বলার পরে হিডে এক লাভ দিয়ে মারছে দু বড় ভাইদেরকে বললা নিল আমার ডনো পয়সা হয়েছে এখন বুড়ার রাগ বাড়বো না কম্ব মনে মনে কইতেছে আমি বাজার করে নিয়ে দিব আর তোমরা যায় সেটা আরামে বইয়া ঘরের মধ্যে খাইবা সুড়া এলাম কোন রকম বাজারের ব্যাগ লইয়া বাড়ির গেইটের মধ্যে আসছে বুড়া কালের একটা ফুলা মাত্র আড়াই তিন বছর বয়স এরকম বুড়া কালে অনেকের ছেলে বেলা হয়তো বুড়া কালের ফুলাটা বাড়ির উড়ানে খেলাধুলা করতেছে এটা বাড়ির গেট দিয়ে যখন দেখছে বাজারের ব্যাগ নিয়া বাবা এসে দাঁড়াইছে চুপ করে বসে থাকে হ্যাঁ কয়া দূর দিয়া যায় আব্বারে দর্শন বেগ দর্শন কারণ আব্বা যদি কিছু আইনা থাকে কই থাকবে বেগের ভিতরে বাস দর্শে বেগে আব্বু আমার মাথার মধ্যে উঠাই দেন আমি আমার মার কাছে পৌঁছাই দেবো আব্বু আমার মার মাথার মধ্যে মাথার মধ্যে উঠাই দেন আব্বু আমি ঘরে নিয়ে যাবো এখন আপনি বলেন আগে যে তিন ছেলের ব্যাগ দেওয়ার কথা বলছিল এরা নেই নাই এখন এই ছেলেরা নেওয়ার কথা বলতেছে এর মাথার মধ্যে দিয়ে দিব তো কি করব মানে বাদশা আকবর আর মোল্লা দু পেঁয়াজু মোল্লা দু পেঁয়াজু বর্ষে বাদশা আকবরের দরবারে বাদশা বলতেছে আমাকে আল্লাহ পাক এমন শক্তি দিছে আমি এত শক্তিশালী সকল মানুষের সকল দাবি আমি পূরণ করতে সক্ষম মোল্লা দু পেঁয়াজু সবসময় খালি তেরা কোটা করতো মোল্লা দু পেঁয়াজু টেকো স্যার সবাই দাবি আপনি পূরণ করতে পারবেন মোল্লা মানুষ তুমি কি কোক রাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিকের দাবি পূরণ করতেছি মোল্লা দুপিয়া আপনার সঙ্গে তর্ক করে লাভ নাই কিছুক্ষণের জন্য আপনি বাপ হন আর আমি আড়াই বছরের ফুলা হইলাম হ্যাঁ হ্যাঁ 
বা শাক বড় বিক্রি আমার ছেলেটা কি চাই দেখতো কয়েকজন যায় হ্যাঁ আপনি কি চান কি চান যখন কইছে চান একটা ফাতি লাইনা দেন জলদি একটা ফাতি লাইনা দেন একটা ফাতি লাইনা ফাতি লাসি নাম তো ওই যে মাড়ি দিয়া যে বানাই বাদশা হইতে কই দেখতে দাবি লাই আমার দেয়া ফাতি লাইনা ফাতি লাইনা দিছে ফাতি লাইনা রেকর্ড করে ডেপ ডুপ কইরা খেলা দুলা করছে ফাতি লার খেলা শেষ এখন না বাদশা কইকি এখন কি চা दौरा दरजाइए मानुषारा আসমান কে দিতে চাইছিলাম জমিন কে দিতে চাইছিলাম পাহাড় কে দিতে চাইছিলাম পাহাড় আসমান জমিন সেই কোরআন গ্রহণ করতে পারে নাই সেই কোরআন যদি তোমাদের মাথার উপর ছেড়ে দিতাম তোমরাও দশা যাইতে শেষ হয়ে যাইতে আমি আল্লাহ পাক তোমাদেরকে কোরআন দিয়ে আমার কুদরতি হাতের দ্বারা তোমাদের মাথার উপর ধরে যদি এই কোরআন মাইন্না কোরআনের নিচে থাইকা যদি আসতে পারো मीटिंग देखल 
একটা ইতিম মানুষ মা নাই বাপ নাই গোষ্ঠী জাতির কেউ তার সাথে নাই অর্থ নাই সম্পদ নাই একবেলা খেলে আরেকবেলা খাইতে পায় না আমরাই তাকে দ্বারা আর কামের মধ্যে বন্দী করে রাখছি এই মানুষটার মাথা খাইতে আমরা যদি একশোটা ও পুরস্কার দিবেন ঘোষণা করেন তাহলে শক্তিশালী মানুষের লোক লাগলে তখন কি দিবেন তলো তামার হাতে দেন খামা খাই ইতিম মানুষের মাথা খাইতে পুরস্কার নিয়ে বদনাম কামাইতাম না মাথাটা এক্ষুনি খাইতে নাই দিতেছি বসে না বসে তেজ কত जिज्ञासना कथा जीवित कुरान डुबे कईले की आघात करते ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء ग्रेफ्तार हो लगे दर्जार मध्य उमर बने नाम हईल उम्मे जमिल डाक नाम फातेमा चुप कर दरजार फाके दिए जिज्ञास 
ফাতেমা কো আমার স্বামীর ঘরে আমি বসে কি পড়তেছিলাম তোমার এই সাবধান সব কিছু বাহির থেকে শুনছি আর সব বুঝছি সাবধান যেই কইছে সাবধান ভাই যদি বুঝজ্ঞা থাকে আর শুনে থাকে জিজ্ঞেস করতেছো কেন জিজ্ঞেস করার তো কোনো দরকার নেই হে ফাতেমা জিজ্ঞেস করতেছ এই জন্য আমি তোর ভাই তুই আমার বোন একই মায়ের দুধটিও পান করেছ আমিও পান করেছি মুসলমান হইবে কুরআন কে তোর ঘরে ঢুকাই আমার বাইরের সাথে আমার সাথে একটু পরামর্শ করার প্রয়োজন মনে করলি না বোন ফাতেমা ডাক দিয়া বলে ভাই শোনো এটা ঈমান তালুক মাল্লার ব্যাপার হে ভাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যারা তোরকে হেদায়েতের জন্য টান দেয় পৃথিবীর কোন মানুষের সাথে পরামর্শ করার সুযোগ দেয় না যেই কইছে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব হাত দিয়ে মারতে শুরু করছেন হাতের মার শেষ পাউ দিয়ে মারতে শুরু করছেন তলোয়ারের উল্টা পিঠ দিয়ে বাইরে নিয়ে আরম্ভ করেছেন রক্তাক্ত অবস্থায় উম্মে জামিল পড়ে গেছেন জমিনের মধ্যে আল্লাহ আকবার কিতাবের মধ্যে আসছে দুইটা চক্কু দিয়ে বাইরের দিকে তাকায় রইছে আর ডাক দিয়ে বলছেন ভাই একই মায়ের দুধ আমিও পান করেছি তুমিও পান করেছো যেই মায়ের দুধ পান করে আমি ইমানদার হয়েছি এই মায়ের দুধ পান করি তুমি কাফের আর মুশ্রিক রয়ে গেছো এটাই আল্লাহ পাকের খেলা হজরত তুমি টাস করে ডাক দিয়ে কক ফাতিমা কি পড়তেছিলে আমি কি একটু দেখতে পারো আমার प्रवेश कर साधारण क्षमा घोषणा कर अल्लाहर नबीर पर जरा निर्तन करजरत बेलाल पर जरा निर्तन करबाइबर पर जरा निर्तन करा उबकर सिद्दिकर पर निर्तन करतर पर निर्तन कर निर्तन कर समस्त निर्तन रसुल साधारण क्षमा घोषणा कर मूर्ति रसुल रखे नाई समस्त मूर्ति बेंगे चूर मार कर दिए ठीक ना ठीक मूर्ति रखार जन्े नबी आगमन कर मुसलमान हिंदू राष्ट्र भारत से हिंदू राष्ट्र भारत সালাম আমরা আল্লাহর নবীর সুন্নতের পাহারাদার হজরতে আমির হামজা আল্লাহর নবীর পাহারাদার কথা আসতে বলেন কেন আমরা আল্লাহর নবীর দান্দান শহীদ করা সেই দিনের পাহারাদার আমরা আল্লাহর নবীর তাইফের জমিনে রক্ত দেওয়া সেই কোরআনের পাহারাদার 
সুতরাং পাহারাদার যখন পাহারাদারি করে রাতের বেলা বাজারের মধ্যে ঢুকছে গাড়ি লাইট দিয়ে কেউ দূর মারে এরপরে যদি ওখানে যদি ডাকে দুঃখে যদি কোন ঘরে ঢুকতে চায় কিছু যদি করতে চায় তাহলে হে বোধ আগের থেকে হাত পা গোটায় বয়ে দেয় কথা কয় আমরা আল্লাহর নবীর দিনের পাহারাদার পরিষ্কার বাসায় বলে যাচ্ছি ভালো করে মনে রাখেন আল্লাহ মাহমুদ সফি এখনো জিন্দা আছে মার্চ মাসের নয় তারিখ দুই হাজার তেরো আট তারিখ আসরের নামাজের পরে টেলিফোন পাইলাম মুফতি জসিম সাহেব বলছি হাটাজারি মাদ্রাসার থেকে হুজুর আমার সামনে বসা আপনাকে হুজুর স্মরণ করছেন বাংলাদেশের লমাইকে হুজুর ডাকছেন আগামীকাল সকাল নয়টায় পরের দিন দৌড়ে গেলাম নয়টে উপস্থিত হইলাম দশটায় মিটিং শুরু সাড়ে এগারোটায় আল্লাহ মাহমুদ শহীদ শাহ সাহেব আইসা ওই দারুল হাদিসের রুমের ভিতরে বৈশা বলছেন বাংলাদেশের লোকজনকে ইমানদার মুসলমানদেরকে আহ্বান জানাও নাস্তিক পুত্রদের বিরুদ্ধে লং মার্চ করে ঢাকায় আসার জন্য আমি তাদেরকে আহ্বান করেছি এই বাইশ তেইশ দিনের ভিতরে বাংলাদেশে আমি আর মোলানা নুর হোসেন কাসিম সাহেব আর ওলামা ইকরাম মিল্লা যুদ্ধর ফারি লোকজনকে খবর দিছি এরপরে হরতাল আহ্বান করে প্রশাসন দিয়া সমস্ত রাস্তা গাঁট সব গাড়িগুলো বন্ধ করে দেওয়া হলো ফেরি বন্ধ করে দেওয়া হলো নৌকা পারাপার বন্ধ করে দেওয়া হলো সব কিছু বন্ধ করে দেওয়ার পরে লোক আইসে ঢাকা শহরে সত্তর লাখ যদি গাড়িগুলো চালু থাকতো যদি গাড়ি চালু থাকতো ঘুমাইছে যে যদি মূর্তি সেখান থেকে প্রসারণ করানো হয় আল্লাহ মাহমুদ সফি যদি আবার ডাক দেওয়া লাগে আপনারা আপনারা সবাই আছেন আছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহামের দিনের পাহারাদার আমরা আমির হামদা আল্লাহর নবীর পাহারাদার উমর ইবদুল খাত্তাবের ডাক দেখ আমির রাসুলের পাহারাদার সাবধান বেয়াদ বানা ভাবনি আসবে না হজরত আমির হামজার সঙ্গে রাসুলের কথাবার্তা হইতেছে আর এদিক দিয়ে আল্লাহ আরশ থেকে জিব্রাহিল আমি ডাক দিকে জিব্রাহিল জুল দি যাও আমার হাবিবের দরবারে যাই আমার হাবিব রে ডাক দিয়া বলো উমর মাথা কাইটা নেওয়ার জন্য আসে নাই মাথাটা দেওয়ার জন্য আইসে দরজাটা খুললে কুমর রে জরায় ধরত আল্লাহ নবী ডাক দিয়ে কুমর ইবন খাত্তা পাইছে দরজা খুলো সাহাবাই কেরাম জিবির এল তাইসে হুজুর কেছে সাহাবার জানে নাকি কাঁপতে কাঁপতে যায় দরজা খুলছে উমর ইবন খাত্তা ভিতরে প্রবেশ করছে রাসুল ডাক দিয়ে কুমর কি মনে করে আইস এর আগে আর ইসলামের নারা কোনদিন হয় নাই আল্লাহ কয়েকবারের আওয়াজ কোনদিন বলন্দ হয় নাই ওই জায়গা থেকে নারায় তাক বিরের স্লোগান শুরু আর নারায়ের নারায়ের সালতের স্লোগানটা কোথা থেকে শুরু হয়েছে আমি জানি না ওই সাইবুল্লাহ দেশ সাহেব জানলে উনি কইব ওলামায়ে কারাম কইব আমার জানা নাই নামাজ করা লাগবে হজরত উমর কুমর নামাজ কি জিনিস লম্বা না বাড়ি 
জীবনে নামাজ জানেন আল্লাহর নবীকে নামাজ হইলে আল্লাহর হুকুম আল্লাহর ইয়াদ হযরত উমর ইবনে খাত্তাব হুজুর আছে আল্লাহর হুকুম যদি হয়ে থাকে তো আল্লাহর হুকুমটা কোন জায়গায় বাস্তবায়ন করে হুজুরকে আমরাই গরের ভিতরেই বাস্তবায়ন করি হযরত উমর ইবনে খাত্তাব হুজুর তা তো বুঝলাম এত দিন এই গরের ভিতরে বাস্তবায়ন করেছেন এখন আমি যে আপনার দলে আসছি এখন কো গানে করবেন কথা বুঝেন নাই বুঝ আমি এখন আপনার দলে আসছি এখন কোনখানে করবে হুজুর কো আমরা তো এখনো এখানেই নামাজ পড়ার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি হজরত উমর কো হুজুর বুঝতেই পারলাম না আমি আপনার দলে আসার পরও যদি নামাজ আপনি এই গরের বিত্রি পড়েন তা আমি আসার না আসা তো সমান হই আমি আসার না আসাটা তো সমান হই আসেন আমি আগে আগে যাব বাইতুল্লাহ দরজা আমি খুলবো দেখি আবু জাহেল সহ মক্কার কোন কাফের আমার সামনে দাঁড়ায় মক্কার জমিদের কে আমার সামনে দাঁড়ায় হজরত উমর ইবন খাত্তাব আগে আগে যাচ্ছেন সাহাবাই কেরাম কিনে রাসুল পেছনে পেছনে যাচ্ছেন উমর দরজার কিনার যাইয়া ডাক দিয়ে বলেন আবু জাহেল সাহেব আবু জাহেল কে চুপ করেই মনে হয় মাথা রাখাইতে লইছে হজরত উমর ইবন খাত্তাব ডাক দিয়ে কো আবু জাহেল উতবা সাহিবা মক্কার কাফের মুশরিকরা ভালো করে শুনে রাখো এখন থেকে উমর ইবন খাত্তাব আর তরার দলে নাই घोषणा दिए बनाईम কোরআনের দুইটা বৈশিষ্ট্য ভালো করে মনে রাখবেন কেউ যদি কোরআনের বিরোধিতা করে বিরোধিতা করে করতে যাইয়া কোরআনের কাছে গ্রেফতার হয় আর কেউ বিরোধিতা করতে যাইয়া জনমের তরে শেষ হয়ে যায় আবু জাহেল বিরোধিতা করতে যাইয়া শেষ হয়েছেন উমর ইবন খাত্তাব বিরোধিতা করতে যাইয়া গ্রেফতার হয়েছে আমার ভাইরা শেষ কথা আমি আপনাদেরকে বলবো গ্রামে গঞ্জে যে যেখানে আছেন কোরআনকে আঁকড়িয়ে ধরে কোরআনকে আঁকড়িয়ে ধরে कृषक श्रमी मेहनती मानुषर भरे कुरान पढ़ा जाने आज के जरा युवक महफिल इंतजाम कर तरह के बलब बच्चर एक बार महफिल कर सारी सहेब के दावत दीबें को आपत्ति नहीं चौबीस घंटार एक रुटीन बनाए नीन मासे मासे सप्ताह सप्ताह कुरान शिक्षा वयस्क कुरान शिक्षा चालू करें मक्त कायम करें बच्चारा कुरान शिखब वयस्क कुरान शिक्षा चालू करें आजकल महफिल तक एक पन करें आजकल महफिल तक अपना एक सिद्धान ग्रहण करें हमारा युवक आज के थे शुरू कर लाई अंचले मुसलमान कुरान पढ़ने वाला सारा क्यों थकते पर ना আল্লাহ পাক সবাইকে তৌফিক দান করো আমি আপনাদের কাছে ক্ষমার প্রার্থী আমার ভাইজানের কাছে ক্ষমার প্রার্থী আপনাদের সকলের কাছে দোয়া প্রার্থী আপনারা দোয়া করবেন আমি আলাই নাই আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ